ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലിറ്ററേച്ചർ റെയിൻസ് എൻ്റെ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഞാനിവിടെ നോട്ട്സ് ഇടുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള പി ജി സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊജക്റ്റിന് പകരം ക്രിട്ടിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആൽബേർട്ട് മെമ്മീസ് ദ കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് ബൈ ജീൻ പോൾ സാട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് ഞാനിന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജീൻ പോൾ സാട്രയെ പറ്റി നോക്കാം ജീൻ പോൾ സാട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫറാണ് പ്ലേ റൈറ്റാണ് ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫിലോസഫേഴ്സിലെ ഒരാളാണ് ജീൻ പോൾ സാട്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്ക് ആൽബേർട്ട് മെമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് ട്യൂണീഷ്യൻ റൈറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്കിന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു എസ്സേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കിന് രണ്ടാൾക്കാർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീൻ പോൾ സാട്ര ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റർ നദിനെ ഗോഡിമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററും ഇതേ സെയിം ബുക്കിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിഫേസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജീൻ പോൾ സാട്ര എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രിഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൽബേർട്ട് മെമിയുടെ ദ കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ കോളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കോളനൈസർ കോളനൈസ്ഡ് കൊളോണിയലിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കോളനിവൽക്കരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് കോളനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കോളനിവൽക്കരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അവരെയാണ് കോളനൈസർ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു വർക്കിൽ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആൽബേർട്ട് മെമിയുടെ ദ കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊളോണിയലിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോളനൈസ്ഡ് കോളനൈസേഴ്സ് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ തരുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളെ എന്താണ് ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യണേന് ഇവരെന്തു ചെയ്യണം ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഇവരെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരെ ഒപ്രസ് ചെയ്യാനോ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അവർക്കൊരു മെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന രീതിക്ക് ാണ് ഇവർ ഇവരുടെ കോളനി വൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നവർ എന്തു ചെയ്യണ് സ്വയം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൽബേർട്ട് മെമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആൽബേർട്ട് മെമി ഇതിലെന്താ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ബോത്ത് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ കോളനൈസേഴ്സിനെയും ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും എന്നാണ് ആൽബേർട്ട് മെമി പറയണത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൽബേർട്ട് മെമി യൂറോപ്യൻ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ക്രിട്ടി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലും കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ആക്സ്പെക്റ്റിനെയാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ കൊളോണിയൽ സ്ട്രഗിളിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ റേഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല യൂറോപ്യൻ ലെഫ്റ്റ്
ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കോളനൈസേഴ്സിൽ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും റാഡിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവരുടെ സ്ട്രഗിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് മെമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുല്ലേ നദിനെ ഗോഡിമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററും ഈ ഒരു സെയിം വർക്കിന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ നദിനെ ഗോഡിമർ ആ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ ആൽബർട്ട് മെമിയുടെ ചില അസംഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചിലതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താ ആൽബർട്ട് മെമി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു കോളനൈസേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടാണ് ആൽബർട്ട് മെമിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നദിനെ ഗോഡിമർ ഈ ആൽബർട്ട് മെമിയുടെ നോഷനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിബെൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നദിനെ ഗോഡിമർ പറയുകയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടായ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്ട്രഗിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ എന്താ അവരുടെ സ്ട്രഗിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അവരുടെ എന്താണ് ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ സ്ട്രഗിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്താണ് വൈറ്റ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നദിനെ ഗോഡിമർ പറയുകയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആൽബർട്ട് മെമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടീനെ യൂറോപ്യൻ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടീനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കൂടുതലും എക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നദിനെ ഗോഡിമർ പറയുകയാണ് യൂറോപ്യൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽബർട്ട് മെമിയുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെയും ഇവിടെ നദിനെ ഗോഡിമർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആൽബർട്ട് മെമിയുടെ നോഷനായിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബർട്ട് മെമി എഴുതിയ ദ കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കിന് ജീൻ പോൾ സാട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫിലോസഫറും നദിനെ ഗോഡിമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു റൈറ്ററും ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജീൻ പോൾ സാട്ര എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൽബർട്ട് മെമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിൽ കൊളോണിയലിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോളനൈസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി കാലങ്ങളായിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ തരുന്നത് അവരെ ഇവർ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ആൽബർട്ട് മെമി പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ബോത്ത് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോളനൈസേഴ്സിനെയും ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും ആൽബർട്ട് മെമി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൽബർട്ട് മെമി എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആവുകയാണ് വെതർ ഈ കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അവരുടെ ലിബറേഷൻ സ്ട്രഗിളിൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് ആൽബർട്ട് മെമി പറയുകയാണ് പക്ഷെ നദിനെ ഗോഡിമർ അവരുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറിലി പാർട്ടിയിൽ ആൽബർട്ട് മെമിയുടെ ചില വ്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില വ്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽബർട്ട് മെമിയുടെ ആ ഒരു നോഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ കോളനൈസേഴ്സ് കോളനൈസ്ഡിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ലിബറേഷൻ മൂവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒപ്പം നിൽക്കൂ എന്നുള്ളത് നിൽക്കും എന്നുള്
അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എൻ്റെ സമ്മറിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു എസ് എ എങ്ങനെയാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രബിളിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആ ട്രബിളിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെമീസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൽബേർട്ട് മെമിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രബിളിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീൻ പോൾ സാറ്റ ഈ ഒരു എസ് എ ഈ ഒരു എസ് എ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാറ്റ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആൽബേർട്ട് മെമി എന്തായിരിക്കും പറയുക ഹി ഈസ് നീത് കോളനൈസർ ഓർ കോളനൈസ്ഡ് അദ്ദേഹം കോളനൈസറും അല്ല കോളനൈസ്ഡും അല്ല എന്നായിരിക്കും മെമി പറയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആൽബേർട്ട് മെമിയുടെ ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള റീഡേഴ്സ് പറയുക എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം ബോത്ത് കോളനൈസർ ആൻഡ് കോളനൈസ്ഡ് ആണ് എന്നായിരിക്കും അവർ ആ റീഡേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇവിടെ ജീൻ പോൾ സാറ്റ പറയുന്നത് അൾജീരിയയിലുള്ള നോൺ മുസ്ലിം നേറ്റീവ് ഓക്കെ നേറ്റീവ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ ആൽബേർട്ട് മെമി എന്ന് പറയണത് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രിവിലേജസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്തല്ല കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നതിലും പ്രിവിലേജ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആര് മെമി ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് പക്ഷേ അവർ എന്തല്ല കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബോത്ത് കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടും അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ കാട്ടിലും കുറച്ച് പ്രിവിലേജ് ഈ കോളനൈസേഴ്സ് ഈ നോൺ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് പ്രിവിലേജ് ഇല്ല താനും കാരണം അവരെന്തല്ല ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും അവർ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അൺഈസിനെസ്സിലാണ് അവരിപ്പോൾ അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവർ ടു ഫോൾഡ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോൾഡ് റിജക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് ദേ ആർ നെഗ്ലിജബിൾ ഫോഴ്സ് എന്താണ് കോളനൈസറും കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ഇവർ എന്താണ് ഈ ഒരു ആൽബേർട്ട് മെമി അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു നെഗ്ലിജബിൾ ഫോഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിക്കും ബിലോങ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജീൻ പോൾ സാറ്റ പറയുകയാണ് ആൽബർട്ട് മെമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിയർലി ഹിസ്റ്റോറിയൻ അല്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ അല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം നരേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോളനൈസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നരേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹി ഈസ് കോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് ഹു ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ നേഷൻ അല്ലേ അവിടെ കോളനൈസറും അതുപോലെ തന്നെ കൊളോണിയലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം എന്താ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പുതിയ പ്ലേസിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു പുതിയ നാഷനിൽ അവർക്കൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ രണ്ട് ദിക്കും ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പുതിയ നാഷനിൽ അവർക്കൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജീൻ പോൾ സാറ്റ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബേർട്ട് മെമി ഇവിടെ കാണിക്കാനായിരുന്നു എന്ത് ബോത്ത് കോളനൈസർ ആൻഡ് കോളനൈസ്ഡ് ആർ കോട്ട് ഇൻ ദ അപ്പാരറ്റസ് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റസിൽ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ആണ് മെഷീൻ എന്നാണ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള കോളനൈസർ അല്ലെ കോളനൈസറും കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താ അങ്ങനെ പറയണമായിരുന്നു ആൽബേർട്ട് മേ പറയണമായിരുന്നു എന്നിവിടെ ജീൻ പോൾ സാറ്റർ പറയുകയാണ് പിന്നെ സാക്ഷ്യം എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോത്ത് കോളനൈസറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും എന്ത് ചെയ്യണം അവർ രണ്ടുപേരെയും വിക്റ്റിംസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം സോറി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ്
ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ബോത്ത് കോളനൈസേഴ്സിനെയും കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളനൈസേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പ്രൊഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടിങ് എക്സ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേറ്റീവ്സ് ലോ വേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ലോ വേജസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറയണത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യം കാരണം അവർ ലോ വേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് സെയിം ടൈം ഇങ്ങനെ ഈ ലോ വേജ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതൊരു വയലൻസിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വയലൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആർമിക്ക് തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ എന്താ കോളനൈസേഴ്സിന് തന്നെ ആർമി ഇറക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ആർമിക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് റേസ് എന്താ സോറി കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും എന്താണ് ഉണ്ടാവണത് നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവണത് അവരുടെ എന്താ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ മണി തന്നെയാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക കാരണം കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവർക്കും സെയിം നഷ്ടം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊളോണിയലിസം എന്ന സിസ്റ്റം ബോത്ത് കോളനൈസേഴ്സിനെയും കോളനൈസ്ഡിനെയും ഒരേപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴോ ഈ കൊളോണിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പക്ഷേ ഈ കോളനൈസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ മദർ കൺട്രിയിൽ അവർ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പാവ നേറ്റീവ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിനൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള എന്താ അവകാശം പോലും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ജീൻ പോൾ സാക്ഷർ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോണിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമി ടു സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് എന്ത് അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോവേർട്ടിയിലും മാൽ ന്യൂട്രിഷനിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒന്ന് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയലിസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റൈറ്റും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ ഇവിടെ ജീൻ പോൾ സാറ്റ പറയുകയാണ് ആൽബേർട്ട് മെമി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആൽബേർട്ട് മെമി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു വെതർ അല്ലെ റാഡിക്കൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടുള്ള കോളനൈസേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ കോളനൈസ്ഡിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവരുടെ സ്ട്രഗിളിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് ആൽബേർട്ട് മെമി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ജീൻ പോൾ സാറ്റ പറയുകയാണ് ഗുഡ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് എന്നോ ബാഡ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് എന്നൊന്നു എന്നൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും എന്താണ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദ ആർ ഓൺലി കൊളോണിയലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അവരെല്ലാവരും കോളനൈസേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവർ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ സാറ്റ പറയണത് അതിൽ കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ഇവർ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റിയാലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കോളനൈസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റിയാലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ സാറ്റ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ആൽബർട്ട് മെമി പറയുകയാണ് ഈ കോളനൈസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് അൺ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അവർ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ലൈക്ക് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത് പക്ഷേ ഇവിടെ ജീൻ പോൾ സാറ്റർ പറയുകയാണ് അല്ലെ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആനിമൽ ലൈക്ക് ആവാൻ കാ
അപ്പോൾ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊളോണിയൽ ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കൊളോണിയൽ ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം ആർമി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൾക്കാരെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊ കോളനൈസ്ഡിലുള്ള റിബില്ലിയനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോളനൈസേഴ്സിന് ആർമി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കോളനൈസേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീഡ് വിതയ്ക്കുന്നത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ജീൻ പോൾ സാറ്റ പറയണത് കൊളോണിയൽ ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ കൊളോണിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇവർ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടെ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ റിബില്ലിയനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം ആർമി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ആർമി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എക്കണോമീനെ എന്ത് ചെയ്യും ബാഡ്ലി എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ മദർ കൺട്രിയുടെ എക്കണോമീനെ ബാഡ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അൾജീരിയയിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് കൊളോണിയലിസമാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രാൻസ് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് അൾജീരിയനെ ലീവ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഒരു ആർമി കൊണ്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വേണം ഓക്കെ ടു കോസ്റ്റ്ലി ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ അസ് എ കോളനി അല്ലെ ഒരു കോളനി ആയിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം വിക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഫീറ്റോ ഒന്നും നോക്കാതെ അവരവിടുന്ന് വേഗം എന്ത് ചെയ്യണം കോളനി എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് അവരവിടെ അവർക്ക് അവിടുന്ന് പോവേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറയണത് അൾജീരിയയിലുണ്ടായ ഫ്രഞ്ച് കോളോണിയലിസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അവരിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസം വരും അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിബില്യൻ ഉണ്ടാവും റിബില്യൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ റിബില്യൻ തടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം ആർമി വേണം ആർമി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോളനൈസേഴ്സിന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അവരുടെ എക്കണോമീനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ബോത്ത് അല്ലെ കോളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ല കോളനൈസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ ഈ മദർ കൺട്രി ഈ കൊളോണിയലിസത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എക്കണോമി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ സാട്ര ഈ ഒരു എസ് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട് ആ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ആയിരിക്കും എല്ലാ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിലും എന്താണ് ബോത്ത് കോളനൈസർ ആൻഡ് കോളനൈസ്ഡ് എന്താവുകയാണ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കോളനൈസർ ആൻഡ് ദ കോളനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ കൊമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ കൊമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ